আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা বিশ্ব সংবাদে আপনাদের সাথে আছি জেবা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম গ্যাস লাইন বিস্ফোরণে চট্টগ্রামের পাথরঘাটায় এক শিশু দুই নারী সহ সাতজন নিহত আহত 10 নাশকতার ঘটনা হলে কঠোর ব্যবস্থা হুশিয়ারি মেয়র নাসিরের দুই সপ্তাহ সময় দেওয়ার পর সড়ক পরিবহন আইন কার্যকর চ্যালেঞ্জ জয়ের ঘোষণা মন্ত্রীদের জানালেন জরিমানা নয় আইন মানানোই উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীকে বিএনপি চিঠি ভারত সহ অন্যান্য দেশের সাথে করা চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশের দাবি পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার বলেছেন মির্জা ফখরুল বাজারভেদে পেঁয়াজের দামে তফাত শ্যামবাজারে আবার অভিযান পেঁয়াজের মতো চাল নিয়ে কেলেঙ্কারির সুযোগ নেই বলেছেন খাদ্যমন্ত্রী দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ চট্টগ্রামের পাথরঘাটায় একটি বাড়ির গ্যাস লাইন বিস্ফোরণে দেয়াল ধসে পড়ে এক শিশু ও দুই নারী সহ সাতজন নিহত হয়েছেন এ সময় আহত দগ্ধ সহ আহত হন আরও দশজন সকালে মহানগরীর পাথরঘাটা ব্রিকফিল্ড রোডের কুঞ্জমণি ভবনে এ ঘটনা ঘটে এটি নাশকতার ঘটনা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিটি মেয়র আজম অনাসির ঘটনা তদন্তে গঠন করা হয়েছে তিনটি কমিটি চট্টগ্রাম থেকে শাহেদা পিয়ার রিপোর্ট দেখুন বিস্তারিত প্রতিদিনের মতো সকালে স্কুলে যাচ্ছিলেন পটিয়ার মেহেরাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এনি বড়ুয়া কিন্তু হঠাৎ সকাল নয়টার দিকে চট্টগ্রাম নগরের পাথরঘাটা এলাকার ব্রিকফিল্ড রোডের কুঞ্জবনি ভবনের নিচতলায় গ্যাসের লাইন বিস্ফোরণে দেয়াল ধসে পড়ে বিকট শব্দে আর দেয়াল চাপা পড়ে এনি বড়ুয়া সহ নিহত হন দুই নারী ও এক শিশু সহ সাতজন এ ঘটনায় একজন দগ্ধ সহ আহত হন আরও কমপক্ষে জন। ঘটনার পরপরই খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা গ্যাস লাইনে লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ফলে এই হতাহতের ঘটনা আমাদের টিম ওখানে আছে এখনো পর্যন্ত আছে সর্বশেষ পর্যন্ত আমরা ওখানে যে সব দেওয়াল চাপা পড়ে আছে সেগুলো ডেব্রিজগুলো সরানোর কাজ আমরা ইতিমধ্যে সমাপ্ত করছি এর পরেও আমরা ওখানে স্ট্যান্ড বাই লোকজন রাখছি সার্চ অব্যাহত অবস্থায় আছে নিহতদের সবাই পথচারী কেউ যাচ্ছিলেন নিজ গন্তব্যে আবার কেউ বা ফিরছিলেন ঘরে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় দৃশ্যপর স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাতাস দেওয়াল আর দোকান ওদের কয়েকজন উপরে এইটা দুই পাশে বিল্ডিং এর দেওয়াল সব পড়ে গেছে পরে যাওয়ার পর ওখান থেকে মানে ভাইয়াকে নিয়ে আমরা এখানে আসি দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আজমল নাসির উদ্দিন আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসার আশ্বাস দেন তিনি যারা আহত হয়েছেন তাদের একেবারে সর্বোচ্চ যে চিকিৎসা সেটা নিশ্চিত করা হবে এবং সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করব এদিকে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ দুই সপ্তাহ সময় শেষে কার্যকর হয়েছে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহন আইন এর বাস্তবায়নে সরকার পিছু হটবে না বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বায়দুল কাদের জানিয়েছেন সবাই যাতে আইনটি মেনে চলে এজন্য উচ্চ জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে এদিকে রাজধানী তেজগাঁয়ে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সেমিনারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনে আইনটি সংশোধনের সুযোগ রয়েছে নতুন আইনে জরিমানা উদ্দেশ্য নয় সড়কে আইন মানানোর দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি নতুন সড়ক আইন সংশোধনের দাবিতে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন যশোরের পরিবহন শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন নেত্রকোনা ও পাবনার পরিবহন মালিক শ্রমিকরাও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ এ ধর্ম ঘটে চরম দুর্ভোগে সাধারণ যাত্রীরা রবিবার থেকে কার্যকর হওয়া সড়ক আইনের কয়েকটি ধারা মানতে নারাজ বাস মালিক ও শ্রমিকরা আইন সংশোধনের দাবিতে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে যশোরের শ্রমিকরা এতে যশোর থেকে আঠারোটি রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা অনেক দূর থেকে কলেজে এসেছি এখন আমরা ফিরে যাব সেই পরিস্থিতি নেই গাড়ি চলছে না ধর্মঘটের কারণে 
কলকাতা থেকে আসছি আসে বেনাপুলে এখন এখন দেখছি এখানে গাড়ি নাই এখন আমাদের অবস্থা কি এখন আমরা কি করে যাব তো খোলাই যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা নাই এই বিষয়ে সরকারের এক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রমিক নেতারা বলছেন অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার জন্য নতুন আইনে তাদের ঘাতক বলা হচ্ছে এমন আইন সন্ত্রাসীদের জন্যই প্রযোজ্য পর্যন্ত আমরা এইভাবে গাড়িও বন্ধ থাকবে আমাদের আমরা তো ভাই গরীব মানুষ আমাদের এত টাকা জরিমানা দোয়ার সমর্থ নেই আমাদের কারোর ভিটি বাড়ি আছে কারোর নেই আমরা আলাপ শ্রমিক সাধারণ কর্মজীবী কর্মকরি খাই তার জন্য যদি এই সরকার এই আইন পাস করে তাহলে তো আমরা চলবো না আমরা গাড়ি চালাবো না আমরা মাঠে গিয়ে জোন দেবো রোডের পরে ধান নাড়িয়ে দেওয়া রোডের পরে ছাগল রোডের পরে গরু রোডের পরে আপনার নসিমন করিমন মাইনু সব কিছু সব কিছু রোডের পরে খুব জঞ্জট তা আমাদের দেশে যে আইন করেছে এই আইন আমাদের দেশে চলে না এদিকে এ আইন সংশোধনের দাবিতে নড়াইল প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে জেলা পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ একই দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে পাবনায় পাবনা জেলা কার ও মাইক্রোবাস চালক সমিতি এই কর্মসূচি পালন করে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ভারত সহ অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে বিএনপি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত চিঠি নিয়ে সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান দলের দুই যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজেম হোসেন আলাল ও খাইরুন কবির খোকন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজেম হোসেন আলাল বলেন প্রধানমন্ত্রী ভারত ও অন্যান্য দেশের সফরে করা কোনো চুক্তি জনগণের সামনে প্রকাশ করা হয়নি এমনকি বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে চাই चुक्ति কোন চুক্তি তারা পার্লামেন্টে উত্থাপন করেছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেশের স্বার্থ বিকি দিয়ে কোনো চুক্তি করবেন না আর চুক্তি যা হয়েছে এটা পরিষ্কার দিবালোকের মতো পরিষ্কার চুক্তির মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই নতুন করে এটা আবার কি ব্যাখ্যা দেয় চুক্তি তো চুক্তি চুক্তি কি গোপন করে রাখা যায় চুক্তির মধ্যে চুক্তির শর্তাবলী সব কিছুই থাকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন পেঁয়াজ সহ নিত্যপণের দাম নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে সরকার তিনি বলেন মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে বিনা ভোটে জোর করে ক্ষমতায় আছে তারা মাওলানা ভাসানীর তেতাল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে টাঙ্গাইলের সন্তোষে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল আরও বলেন গণতন্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করে ক্ষমতায় পরিবর্তন আনতে হবে এর আগে মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আলাউদ্দিন পরে শ্রদ্ধা জানায় জেলা আওয়ামী লীগ মাওলানা ভাষানীর পরিবার টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাব সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষ জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার করা জামিনের আপিল আবেদনের শুনানি হবে পঁচিশ নভেম্বর রবিবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মোহাম্মদ নুরুজ্জামান এ আদেশ দেন বেগম জিয়ার জামিন আবেদন চেম্বার আদালতে উপস্থাপন করা হলে বিষয়টি শুনানির জন্য পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠিয়ে দেয় আদালত বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় বেগম খালেদা জিয়ার জামিন চেয়ে আপিল আবেদন করা হয় দু হাজার আঠারো সালের উনত্রিশ অক্টোবর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বেগম খালেদা জিয়াকে সাত বছরের সষ্টম কারাদণ্ড দেয় ঢাকার বিশেষ জজ আদালত সে বছরের আঠারোই নভেম্বর হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এর বিরুদ্ধে আপিল করা হয় এ বছরের একত্রিশ জুলাই বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চ তার জামিন আবেদন খারিজ করে দেন শুধু বাজার নয় রাজধানীতে দোকান ভেদেও পেঁয়াজের দামে তফাত তবে বিমানে পেঁয়াজ আনা হচ্ছে এমন খবরই নতুন করে বাড়েনি পেঁয়াজের দাম এদিকে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আজও রাজধানীর শ্যামবাজারে অভিযান চালিয়েছে জরিমানা আদায় করেছে কয়েকটি আরত থেকে রেকর্ড দামের তুরে অনেক আগেই পেঁয়াজ চলে গেছে স্বল্প মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে কিন্তু সামান্য হলেও খেতে হবে তাই তো কিছুটা কম দামে কেনার আশায় ইসমাইল হোসেনের মতো অনেকেই কাউরান বাজারে 
আরে আধা কেজি 100 টাকা দিয়ে কিনলাম তো আমরা তো গরিব আছি আমরা তো খাইতেই হতো বুঝেন দাম বেশি হোক 200 300 টাকা তো খাইতেই হবে এখন সকালে বলতাম আলু তো কমবো বাইরে থেকে আসবে এখন আসে না বুঝেন কোন কোন দোকানি জানালেন পেঁয়াজ বিক্রি কিছুটা কমেছে সারা দিনে বেচা হয় না 200 কেজি 300 কেজি এই কারণ বাজারে এসব দোকানে তেলে দাম অতিরিক্ত হতে তো আর নিতে আসে না যে বেড়ানে 3 কেজি এই বেড়ানে 1/2 কেজি মানে দাম যা অনেক বাড়তি বাজারে দেশি চেয়ে অধিক বেশি মেয়ানমারে পেঁয়াজের প্রতি কেজির দাম 200 টাকার কম নয় চেয়ারা দেশি দেয়া যায় কিন্তু পেঁয়াজ তো বারবার কোনা সম্ভাবনা নাই এখন মার্কেটে যেন আমদানি তেমন রপ্তানি যে দাম পেঁয়াজ আইলে দাম কমে পেঁয়াজ না আইলে দাম কমে না রাজধানী কারন বাজারে পাইকারিতে এখনো ভালো মানের দেশি পেঁয়াজের কেজি 225 টাকা দেশি পেঁয়াজ আজকে 25 টাকা 225 228 এরকম বেস্ট আছে বড় না 28 আর গোড়াটা বেশি 220 বাজার আমদানি করলে নিয়ন্ত্রণ হবে এখন সামনে নতুন বেজ আছে একটা মাস কষ্ট যাবে এদিকে রবিবারও রাজধানীতে পেঁয়াজের প্রধান পাইকারি বাজার শ্যামবাজারে অভিযান চালিয়েছে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ব্যবসার ক্ষেত্রে যারা এই রকম অনৈতিক কাজ করছেন কারসাজি করছেন তাদেরকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার সব সময় সরকারের যে বিভিন্ন সংস্থা এতে তৎপর থাকবে মেমোনিয়া গেছিল এক পার্টি রাতে ওটা আমাদের জানা ছিল না ওটা যেমন দেখাচ্ছে মিনিস্ট্রিতে ওটা যে তদন্ত করতে হয় ওটা যেমন ভুল দেখ পাইছে ওই জন্য দাম নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত নিয়মিত চলবে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এই অভিযান জি এম আহসান বাংলা ভিশন ঢাকা পেঁয়াজের মতো চালের বাজারে কেলেঙ্কারির কোনো সুযোগ নেই বলেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার তিনি বলেন চালের দাম আর বাড়ার সুযোগ নেই সকালে রাজধানীর খাদ্য ভবনে চালকল মালিকদের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় মন্ত্রী বলেন চালের দাম যেন না বাড়ে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় দাম বৃদ্ধির সুযোগও নেই খাদ্যমন্ত্রী বলেন সরু চালের ওপর চাপ বেড়েছে কৃষকরা ভালো দাম পাওয়ায় চালের দাম সামান্য বেড়েছে এ সময় চালকল মালিকরা জানান চালের বাজারে স্থিতিশীল থাকবে সংগ্রহ শুরু হলে দাম বৃদ্ধির কোনো আশঙ্কা নেই বলেও জানান তারা শুরু হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা এতে অংশ নিচ্ছে উনত্রিশ লাখ তিন হাজার ছয়শো আটত্রিশ জন শিক্ষার্থী সকাল থেকেই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর সামনে অভিভাবকদের অপেক্ষা করতে দেখা যায় তাদের অনেকেই বলছেন পরীক্ষাটি কোমল মতিদের ওপর অতিরিক্ত চাপ রাজধানীর ভিকারুন্নেসা নুন স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বলেছেন এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ভীতি দূর হবে সাহসের চর্চা হবে প্রশ্ন ফাঁসের গুজব বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি রাজধানীর বাইরেও শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা বরিশালে পরীক্ষার্থী বিয়াল্লিশ হাজার নশো সাঁত্রিশ জন ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীতে পরীক্ষা দিচ্ছে ছয় হাজার সাতশো একুশ জন কুমিল্লায় সতেরোটি উপজেলায় প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে জেলার এক লাখ পাঁচ হাজার দুশো সাতাশি জন শিক্ষার্থী এতে অংশ নিয়েছে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা দিচ্ছে আঠারো হাজার তিনশো সাতান্ন জন সারা দেশের মতো সিলেট বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে দু লাখ পাঁচশো চুয়াত্তর জন প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোতে রংপুর বিভাগের আটান্ন উপজেলার সাতশো এগারো কেন্দ্রে এবছর পরীক্ষার্থী তিন লাখ সতেরো হাজার ছয়শো বাইশ জন আর ইবতেদায়িতে পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো একত্রিশ জন পিরোজপুরে পরীক্ষার্থী প্রায় বাইশ হাজার আটচল্লিশ বছর ধরে নীলফামারের রাজনীতিতে এক নম্বর ইস্যু ছিল চিলাহাটি স্থলবন্দর চালু স্বাধীনতার পর স্থানীয় ও জাতীয় সব নির্বাচনের আগে এটি চালুর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন প্রায় সবাই কিন্তু সেই প্রতীক্ষার অবসান হয়নি আজও শাহ নেওয়াজ জনের ক্যামেরায় জুয়েল আহমেদের দুই পর্বের রিপোর্টের আজ থাকছে শেষ পর্ব যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত সব সুযোগ সুবিধা থাকার পরেও চিলাহাটি স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার গণদাবি উপেক্ষিত হচ্ছে কয়েক যুগ ধরে রংপুর অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে বন্দরটি বাস্তবায়ন জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয়রা ভারত বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিলাহাটি থেকে ভারতের হলদিবাড়ি পর্যন্ত রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের কাজ পুরো দমে চলছে কিন্তু বন্দর বাস্তবায়ন শুধু আশ্বাসে আটকে আছে বছরের পর বছর ধরে জমিগুলো সরকার নিয়ে নিছে কিন্তু এগুলো আমরা আবাদ করে খাইতে পাচ্ছি না স্থলবন্দর হচ্ছে না অনেকদিন থেকে শুনতেছি স্থলবন্দর হবে কিন্তু আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হলো না আদৌ হবে কিনা 
তাও জানি না আমরা সরকারের কাছে আশাবাদী আমাদের এই চিলাহাটি স্থলবন্দর সহ ইমিগ্রেশন এবং চলাচলে আমাদের সুবিধা যেন পায় চিলাহাটির গুরুত্ব বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার রেলওয়ের জংশন গড়েছিল এখানে স্থলবন্দরটি বাস্তবায়ন হলে ভারত নেপাল ও ভুটান পর্যন্ত ব্যবসা প্রসারিত হবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে অঞ্চল আশা ব্যবসায়ী নেতাদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এটা হচ্ছে এটা যদি পূর্ণাঙ্গভাবে এটা যদি বাস্তবায়ন করা যায় তা আমার মনে হয় এই অঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে এটা সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল হবে দু হাজার সালের উনত্রিশ এপ্রিল চিলাহাটিকে স্থল ও শুল্ক স্টেশন ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় তবে জমি অধিগ্রহণ সহ স্থলবন্দর বাস্তবায়নের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে জানিয়েছেন কাস্টমস কর্মকর্তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কিন্তু এটিকে স্থলবন্দর ঘোষণা করেছে এবং অতি সম্প্রতি এখানে রেল লাইনের যে কার্যক্রম সেটি সূচিত হয়েছে তাতে আমি ধারণা করি আগামী জুনের মধ্যে এটি কার্যক্রম সচল হবে ষাটের দশকে বৃহত্তর রংপুরের মার্সেন সমিতির সদ দপ্তর ছিল এখানে ভারতের সাথে রেল ও সড়ক যোগাযোগও ছিল সচল শুল্ক স্টেশন পুলিশ চেকপোস্ট থাকলেও কার্যক্রম নেই চিলাহাটি স্থলবন্দরের সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবায়ন না হয় হতাশ এখানকার মানুষ জুয়েল আহমেদ বাংলা ভিশন চিলাহাটি নীলফামারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সোহরাব হোসেনকে পেটানোর প্রতিবাদে প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে শিক্ষার্থীরা পাশাপাশি দোষী ছাত্রলীগ কর্মীদের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিও জানান তারা এ সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসন কোন শিথিলতা দেখালে পুনরায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে আন্দোলনকারীরা গেল শুক্রবার রাত বারোটার দিকে সোহরাব কয়েকজন বন্ধু সহ শহীদ সামসুদ জোহা হলে যায় বন্ধুদের কোন হলে আনা হয়েছে এ নিয়ে সোহরাবের সঙ্গে ছাত্রলীগ কর্মী আসিফ ও নাহিদের কথা কাটাকাটি হয় পরে সোহরাবকে পিটিয়ে জখম করে তারা খবর পেয়ে সহপাঠীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয় এই ঘটনার প্রতিবাদে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে শিক্ষার্থীরা পরে প্রক্টর দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা সাত দিনের আলটিমেটাম দেয় গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ভিসি সমর্থকদের হামলার ঘটনায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের ছয় শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের পাঁচজনকে স্থায়ী একাডেমিক ও একজনকে দুই সেমিস্টার বহিষ্কার করা হয়েছে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড মোহাম্মদ নুরুদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ আদেশ দেয়া হয় সাবেক ভিসি প্রফেসর ড খন্দকার নাসির উদ্দিনের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতি সহ নানা অভিযোগ এনে গত উনিশ সেপ্টেম্বর শিক্ষার্থীরা তার পদত্যাগের এক দফা আন্দোলন শুরু করে আন্দোলনের তৃতীয় দিনে একুশ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশও দেয়া হয় কিন্তু শিক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে লাগাতার আন্দোলনের ঘোষণা দেন সেদিন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় ভিসি সমর্থক শিক্ষার্থী ও বহিরাগতরা এতে বিশ শিক্ষার্থী আহত হয় সেই ঘটনা তদন্ত করে ছয় শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়া হয় চলমান শুদ্ধি অভিযান সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার এ অভিযান অব্যাহত থাকবে জানিয়েছেন আইজিপি ড মোহাম্মদ জাবেদ পাটওয়ারি মাদক ও জঙ্গিবাদ বিরোধী অভিযান জোরদার করতে পুলিশকে নির্দেশ দেন তিনি রবিবার সকালে গাজীপুরের মাওনা চৌরাস্তায় কমিউনিটি ব্যাংকের শাখা উদ্বোধনের সময় তিনি এসব কথা বলেন কথা থেকেই কিন্তু এই শুদ্ধি অভিযান সম্পর্কিত আপনারা সকল তথ্য পেয়ে গেছেন শুদ্ধি অভিযান অব্যাহত থাকবে সরকার যেভাবে এটিকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন অবশ্যই এটি অব্যাহত থাকবে বান্দরবানের ঘুমধুম সীমান্তে গুলিতে দুজন নিহত হয়েছেন বিজিবির দাবি বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছে রোহিঙ্গা চোরাকার বাড়ি নিহতরা ইয়াবা ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চল্লিশ হাজার পিস ইয়াবা ও একটি শটগান উদ্ধার করা হয় ভোরে ঘুমধুমে তুমরু চম্পাকাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে নিহতরা হল ইয়াসিন ও হোসেন আলী দুজনই কক্সবাজার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের দুই সদস্য কক্সবাজার চৌত্রিশ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলী হায়দার আজাদ আহমেদ জানান সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় মাদক চোরাকার বাড়িদের সাথে তাদের গুলি বিনিময় হয় 
কক্সবাজারের রামুতে 400 বছরের সুরঙ্গের সংস্কার শুরু হয়েছে দুপুরে কক্সবাজার রামুর কাওয়ার খোপ ঐতিহাসিক কানা রাজা সুরঙ্গ সহ চারটি উপজেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কাজের উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ জাকির হোসেন এই সময় তিনি বলেন কানা রাজা সুরঙ্গ যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে এর ইতিহাস তুলে ধরতে পারলে জ্ঞান পিপাসুদের পাশাপাশি পর্যটকদের আকর্ষণও বাড়বে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে রামু উখিয়া মহেশখালী ও কক্সবাজার সদর উপজেলার মাসব্যাপী চলবে এই কার্যক্রম খাগড়াছড়িতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি লোকবল সংকটের কারণে গত পাঁচ বছরেও চালু হয়নি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে আটজন কর্মকর্তা কর্মচারী থাকার কথা থাকলেও রয়েছেন মাত্র দুইজন ফলে অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি কোনো কাজেই আসছে না সেই সাথে নষ্ট হতে বসেছে কেন্দ্রটির কোটি টাকার যন্ত্রপাতি পার্বত্য অঞ্চলের বৃষ্টিপাত পাহাড় ধসের পূর্বাভাস ও কৃষি উন্নয়ন আবহাওয়ার তথ্য তিন ঘন্টা অন্তর ঢাকার আবহাওয়া অফিসে পাঠানোর জন্য দু হাজার সালে খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় কিন্তু জনবল সংকটের কারণে পাঁচ বছরেও চালু হয়নি কেন্দ্রটি আটজন কর্মকর্তা কর্মচারী থাকার কথা থাকলেও রয়েছে মাত্র দুজন আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত দিন চাকরি চলে গেছে প্রায় দু মাস এই আবহাওয়া কেন্দ্রটা যদি চালু করা হয় এই দিঘিনালাবাসীর অনেক অনেক উপকার হবে জনবল না থাকায় অযত্নে পড়ে আছে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও ভবনের আসবাবপত্র আমাদের কিছু অবকাঠামো ও ম্যান পাওয়ার সংকটের কারণে আমরা চালু করতে পারছি না দ্রুত সময়ে জনবল নিয়োগ দিলে আমরা কেন্দ্রটি চালু করতে পারব আবহাওয়া কেন্দ্রটি চালুর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবগত করার কথা জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যে লক্ষ্য নিয়ে সেটা নির্মাণ করা হয়েছে সে বিষয়ে আমরা পত্র দিয়ে সরকারকে অবহিত করব যাতে এই কাজটাকে দ্রুত এটাকে পুরো ফাংশনিংয়ে যেতে পারে খাগড়াছড়ির আবহাওয়া কেন্দ্রটি লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত চালুর ব্যবস্থা নেবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এমন প্রত্যাশা খাগড়াছড়িবাসীর বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে এবার একটি ডেস্ক রিপোর্ট দেখুন পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাণিজ্য মন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে জাসদিনুর বগুড়া শাখা পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে বগুড়ায় মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে দলটি এ দাবি তোলে এ সময় দলের নেতারা বলেন বাণিজ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে দেশে পেঁয়াজ সংকট হয়েছে পেঁয়াজের বাজার স্থিতিশীল রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সদ্য পদোন্নতি পাওয়ার অতিরিক্ত ডিআইজি ও ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার শাহাবিদ হোসেন দুপুরে নগরীর কাঁচা বাজার পরিদর্শনের সময় এই আহ্বান জানান তিনি অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শাহাবিদ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও হুইব আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন বলেছেন শুদ্ধি অভিযানে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও দুদক অভিযান চালাচ্ছে দলীয়ভাবেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি দীর্ঘ পনেরো বছর পর অনুষ্ঠিত এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ এক এর এমপি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে সবাইকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ দুপুরে সাভারে প্রশাসন পুলিশ বন ও রেলওয়ে এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাদের একশো উনিশতম সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন ঝালকাঠিতে নানা আয়োজনে আইডিইবির ঊনপঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবস পালন হয়েছে এ উপলক্ষে দুপুরে ঝালকাঠি প্রেস ক্লাব চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা হয় পরে সেখানেই আলোচনা সভা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু কিশোরগঞ্জে উগ্রবাদ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর করণীয় নিয়ে কর্মশালা চলছে সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত পাঁচ দিনের এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মাসরুর কুর রহমান খালেদ মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত মজলুম নেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর তেতাল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বরিশালে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তব কর্পণ উপসভা অনুষ্ঠিত হয় সকালে নগরীর সদর রোড অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে কর্মসূচি হয় 
ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্ত বাগেরহাট পৌরসভার সাড়ে ছয়শো পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট পৌরসভার প্যানেল মেয়র তালুকদার এ বাকি নেত্রকোনার বারোহাট্টা উপজেলায় দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বিরোধী গণমিছিল হয়েছে দুপুরে উপজেলার বাউসি ইউনিয়ন এলাকাবাসীর উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয় ময়মনসিংহের ফুলপুর পৌরসভার কমিশনার ও পৌর যুবলীগের আহ্বায়ক সাদেকুর রহমান সাদেক হত্যা মামলার প্রধান দুই আসামি সহ বারো জনকে বাদ দিয়ে সিআইডির অভিযোগপত্র দাখিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে দুপুরে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সামনে ফুলপুর সচেতন নাগরিক সমাজ ও সাদেক স্মৃতি সংসদের ব্যানারে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন থেকে হত্যাকারীদের সুষ্ঠু বিচারের দাবি করা হয় গত বছরের নয় মে ফুলপুর পৌরসভার কমিশনার ও পৌর যুবলীগের আহ্বায়ক সাদেককে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল হয়েছে দুপুরে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান রানা চুয়াডাঙ্গা সদর থানার বেগমপুর তিতুদহ এবং নবগঠিত নেহালপুর ও গড়াইটুপি ইউনিয়নকে সদ্য ঘোষিত দর্শনা থানায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি করেন তারা ঘটনা হলে কঠোর ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি মেয়র নাসিরের দু সপ্তাহ সময় দেওয়ার পর সড়ক আইন কার্যকর চ্যালেঞ্জ জয়ের ঘোষণা মন্ত্রীদের জানালেন জরিমানা নয় আইন মানানোই উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীকে বিএনপির চিঠি ভারত সহ অন্যান্য দেশের সাথে করা চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশের দাবি পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার বলেছেন মির্জা ফখরুল বাজার ভেদে পেঁয়াজের দামে তফাত শ্যামবাজারে আবার অভিযান পেঁয়াজের মতো চাল নিয়ে কেলেঙ্কারির সুযোগ নেই বলেছেন খাদ্যমন্ত্রী দর্শকের ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা এর আগে ছটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকে ধন্যবাদ সবাইকে